Bonjour YouTube On se retrouve cette deuxième game <rire> de, de la petite série, une enquête de. Une enquête tout master en Nivein. Enfin deuxième game officielle de, de YouTube étant donné que j'ai un peu fraudé. Et que je suis un streamer qui est peu consciencieux. Mais voilà, donc on est reparti en cette, dans cette deuxième petite game. On se fait insulter en MP. <rire> Merci à toi une touffe. Donc c'est quoi le match-up J'ai pas fait gaffe. On a Morgan Avain, encore Morgan Avain Non, c'était... Si, encore Morgan Avain. Et on joue contre Bard Ezreal cette fois-ci. Donc Exos sur les deux supports. On m'avait demandé de mettre les match-up en face. Donc je vais le faire, parce que je suis un mec gentil. Je sais pas trop ce qu'on fait là, par contre. On va aller le pool. En termes de match-up, on est plutôt bien. Est-ce c'est un bon match-up pour Avain Parce que c'est un AD qui met pas trop de pression. Vous prenez normalement, vous n'êtes pas trop censé vous prendre ses Q, vous avez un petit peu de mobile pour les dodge. Et vous pouvez le all-in assez facilement, vous êtes bien meilleur que lui en termes de fight pure. Et il doit faire une tire, etc. Donc c'est une lane qui est assez free pour Vayne. Bard par contre, ça c'est beaucoup plus agressif. Donc ça c'est compliqué, après le combo des deux, ça dépendra beaucoup des stuns que je me prends. DJ Khaled Hey, DJ Khaled, merci pour ton sub Merci à toi, Zelxiz, pour ton sub et bienvenue à toi bro. Sache que tu as maintenant accès aux emotes du chat, au VOD et à plein d'autres avantages réservés au sub d'Eclipsia. N'hésitez pas à faire de même les amis. On se rapproche du mur pour se faire stun. Hop là. Ok donc là faut faire gaffe, on s'est fait push. Pas oublier que le niveau 2 c'est ultra ultra important bot. Du coup là on l'aura pas. L'avantage c'est qu'ils pourront rien en faire de l'air. Enfin du l'air. Parce que bah on est sous tour donc euh... au moins ils pourront rien concrétiser dessus. Nous à l'inverse on pourra pas prendre l'avantage Ah non J'ai pas envie de prendre l'auto de barre de booster Oui c'est une lane tranquille, je prends pas trop trop de pression, après il est en full push. La lane va vraiment, enfin le, le match va vraiment se sentir après le premier back quand lui il va faire tir. Ah. Bon ça, j'ai eu le temps de me déplacer un tout petit peu avant que le stun arrive. Pour qu'il y ait un sbire entre moi et, et le Q de Hez. Mais c'est un, enfin, un bon stun. C'est un bon stun que Bardami, c'est une grosse erreur de ma part. Ok bon trade, ce problème c'est qu'on trade sur Bard et eux ils ont trade sur moi Même si on a eu beaucoup plus de dégâts que ce qu'on a pris Voici ma potion Bard joue exhaust Morgana aussi Faut que je fasse gaffe Je me suis pris trop de dégâts pour l'instant On a eu le first en tout cas sur Fura C'est propre Mon lightning là il est, pas, il est pas fameux, non je peux pas On peut pas follow up ça, c'est trop deep. En fait ils ont oh, fuck. ils ont deux persos à skill shot, on a besoin d'avoir des creeps devant nous. Pour faire un truc. Fuck j'ai raté la catapulte On a eu des bons dégâts à Zach. On a mis un bon trade aussi à Ezreal juste avant que Zach jump. Du coup, il a dû utiliser sa potion. Ça, c'est bon pour nous. On est revenu even du coup en termes d'HP sur la lane. En CS, on est even aussi. J'en ai perdu un petit peu sur le gang de Zach. Ça, l'important c'est que je farm. Sur son premier écoute, je vais être avantagé dans le sens où lui va faire tir. Et sur les 750 gold qu'il utilise pour la tir, moi je, je peux faire double épée longue. C'est Samus Bard, faire attention au robe. Fuck. Ouais, 
On sait qu'il force un... Oh ça c'est grave que je me le sois pris celui-là Enfin c'est pas dramatique dramatique mais En fait on avait récupéré le contrôle de la lane Malgré les deux gangs de Zac Et ce Q là ça me remet en dessous en termes d'HP sur Ez En plus je rate deux creeps C'est la fin qu'on se fait ressentir Non mais dis pas que le mid décale Il est pas assisté encore TF Ok on va back on va back Juste prendre les cacs tête, juste les cacs On va tout prendre du coup. On grid un peu, on grid pour tout genre. Dans la vie il faut être comme ça. Hop là. Comme ça on a le cutlass, on aura une potion aussi. Donc on est bien. J'ai 12 CS d'avance sur Ezreal, ça c'est pas trop mal, je l'ai fait back, j'ai forcé à back. Malgré les deux gangs de, de Zach. Et malgré le fait que j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs en lane. En termes de placement principalement. Mais c'est cool, on a un petit lead, il a fait tir -cul. Du coup il part sur hard scaling. On va pouvoir jouer agressif. Mm -mm. Mm -mm. Je joue à DC en late game, je fais pas assez de dégâts. Je comprends pas. J'ai beau faire faux spectral. Runan, IE plus 200, je fais pas de dégâts. De dégâts de fou, je comprends pas. Bah, je sais pas, mec, tu joues probablement pas très bien. Je suis désolé, mais. ADC en fait, c'est là le poste pour late game. Donc, si t'as pas de dégâts en late game, c'est que, que tu fais des erreurs. Après, ce qu'il faut te dire aussi, c'est que sur les tanks, tu vas pas mettre masse damage. Hein. On a des carry. C'est parce que les tanks c'est fait justement pour tanker les ADC. Donc c'est leur rôle de, de prendre des dégâts. Donc c'est normal que tu feras pas beaucoup mal. Par contre si tu tapes un, un, autre, un autre carry, tu es censé l'ouvrir en deux en fait. Littéralement. Donc ça je sais pas mec, fais attention à ton placement. Putain League of Legends c'est facile quand même. Parce que ouais, quand même League of Legends c'est facile. Euh, merci à toi. Euh, Bredan Mulf pour ton reset de deux mois d'affilée. Désolé, j'ai mon... En fait j'ai le dossier que j'ai ouvert pour, euh, pour Xplit qui bloque euh, les noms à droite sur, euh, sur toute chaleur. Je suis déçu. J'ai essayé de condamner Ez. En fait j'étais dans un angle où c'était un peu risqué parce qu'il risquait de partir très très loin. Du coup quand j'ai voulu me replacer, enfin les faux j'ai voulu me replacer, j'ai jamais eu la range pour. C'est un bon fight quand même qu'on a pris. Vous voyez, le S il est parti sur Tircul, du coup il, mettait, il me mettait vraiment zéro dégâts. Il veut forcer la tour. Oh merde, oh merde, il est tellement vénère. Ah, oh, il s'est joué à des caries. Oh non, il a survécu. Dommage. Ça, c'est la punition. Pour avoir follow up Olaf. Je pensais être suffisamment mécaniquement pour, euh, pour eux le Zac quand il jump. En fait, j'ai la vision vraiment trop tard, du coup, j'ai du flash multi pour être qu'il me revienne dessus. Je savais qu'il était là, hein. tout le monde savait qu'il était là, je pense. C'est ça qui met une bonne pression bot side en tout cas. Quel rôle pour Jin Tu joues avec euh, Quintessence Armor Pain. Enfin full Armor Pain. En fait tu peux jouer... En gros tu as deux façons. Soit tu joues euh, Quintessence AD et Rouge Armor Pain. C'est donc euh, meilleur, euh, meilleur laning. Soit tu joues euh, full full Armor Pain. Donc Quintessence Armor Pain et Rouge euh, Armor Pain. Et là du coup bah... Qu'est-ce qui se passe Là du coup ton ta lane est un peu plus compliqué mais tu scales beaucoup mieux. Donc à toi de voir. Tu préfères Je me suis le full life Je veux, je veux dîner le, la wave à l'aise Vous savez que TF sont loin Hop là 
90 de mana pour dash avec Ezreal. Il a fait un Q, il a pas pu. En fait, il... je pense qu'il est un peu anti parce que tout à l'heure il y a des gros swaps de CS qui s'écrasent. Et il peut pas les prendre. Et là, typiquement, c'est un. Il voulait pas les rater. Et du coup, au final, il meurt et en plus, il a pas la wave. C'est le genre de truc qu'on a des cailles, c'est au ultra mal. Alors, on va prendre la tour comme ça, j'ai ma BRK. J'ai qu'un kill mais je suis vraiment fed. J'ai 97 CS. Hop, maintenant j'ai 97 CS. Ok. Bah oui, c'est quelqu'un pense qu'un SC ne doit pas focuser tant que vous êtes bronze. Thank you. Exactement. Merci. Il y a beaucoup, enfin, en fait, il y a beaucoup de gens. J'ai remarqué ça quand j'ai smurfé. Euh... Ouais, du coup, ça s'est moins vu parce que j'ai commencé direct en gold. Mais euh, j'avais joué en bronze silver et c'est que c'est impressionnant en fait le nombre de personnes qui pensent que les ADC doivent aller taper la backline. En fait c'est fin. En gros ça reste quand même euh, l'objectif des AD grosso modo. Les objectifs des carry en fait c'est d'aller tuer les autres carry. Le seul problème c'est que tu peux pas en fait. T'es obligé de tuer les tanks d'abord. Et en fait ton taf même, ton principal taf en toi en tant qu'AD carry c'est de tuer la frontline en fait. Ton itemisation et ton stuff fait que tu es fait pour tuer la frontline sinon tu builderais pas comme ça. Donc clairement, il euh, y a beaucoup de gens qui étaient en mode, enfin euh, quand je joue genre en bon serveur, en mode what the fuck, euh, what do you focus euh, Olaf, euh, machin. En fait je me rendais compte que la plupart des gens couraient dans le fight pour aller taper les, les mecs en face. En genre ne, ne, ne faites vraiment pas ça les potes. C'est très très horrible à voir. Et vous allez mourir aussi. Tu tapes ce que tu peux en soi. Ouais voilà c'est ça. C'est juste une liste de... Enfin, en gros... Une liste prioritaire de focus, mais euh... bon, moi je parle, je parle, je parle. Se concentrer un peu sur la game. On va pouvoir faire le Drake soon. Il n'y a plus le TTF. On a pris la T1 bot. Il faut en faire quelque chose. T'as qui est encore là. 4 le s'il te plaît. J'ai peur un peu paniqué. Voilà. Ah, c'est très très mal joué de ma part ça. Ok, la flash. J'aurais pu flash l'ulti de barre, honnêtement, c'était pas voir si mon placement était pas terrible. Après, voilà, c'est un bon, bon insect d'Asia, il a fait ce qu'il fallait faire. Ça aurait été mieux qu'il le fasse un poil avant, mais, euh, mais bon, il le fait donc c'est tout. Cool. L'idéal serait qu'il le fasse en fait au moment où moi j'arrive sur la lane, il avait un soldat encore qui était là, le TF était à côté, il aurait pu. Après bah il a il a peut-être pas vu qu'on arrivait ou alors il a, il a prêté attention trop tard. Ça c'est pas cool par contre là. Du coup on prend deux tours, on a pris Drake et là on va jouer top side. C'est comme ça que ça passe, parfait. Faut faire snowball l'avantage. On va prendre les bots. On prend pas de potion, tant pis. Maxer le Q, de sur plus en tech plutôt que maxer un spell. Euh, bah c'est ce avec quoi je me sens le plus à l'aise. Après, je, clairement, euh, euh, pointless, I won't be alone. Give it to Olaf of your... Après, ouais, franchement, euh, je vois encore pas mal d'XP sur le champ. Donc, en termes euh, d'itemisation, etc., vous fiez pas 100% à moi. Vous pouvez me prendre comme exemple si vous voulez, mais euh, c'est pas forcément les meilleurs trucs. Euh, Lifesteal NP. Il y a Zach Top, vous l'avez vu, au niveau des golems. Hmm. On, a besoin, on aurait besoin de Laf Top. Il faut qu'il joue top side. 
Vu qu'il y a S-Bot, il faut en fait qu'il utilise la pression euh, qu'il a aussi pour compenser celle de Zach. Et ouais, donc pardon, pour revenir sur, le, sur les max de sort surveil. En fait, le max Q te rend, enfin, rend ton, ton ending plus simple. Le max Z fait que tu scales plus. Et du coup, mettre 3 points dans le Q et, et le reste dans le Z, ça permet d'avoir un espèce d'équilibre entre laning et, et, et pas team fight. Mais... Nous n'avons pas besoin de heal les amis Oh là là Trop fort Oh 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 Triple Ah le skin il marche bien aussi celui là Bon on dirait le skin normal Enfin en vrai genre j'ai J'ai une capté que je jouais avec un chroma Il ressemble tellement au skin de base en full bleu Azir à l'ult Tiens Fiora Faut pouvoir prendre la tour du coup. Bon, je vais la prendre solo comme ça j'aurai tous les goals. Je vais être égoïste aussi un petit peu dans la vie. Allez! Allez vite! Hop. 2200, il manque un tout petit peu pour mon danseur fantôme. Non ouais, bah c'est bon, le temps que je récoche, désolé. Il faut que je vais pas me faire cancel par les sbires. Non, c'est pas. C'est close mais c'est fine. Hop. <rire> Et ressens-tu le counterplay TF <rire> What was that Why dive ça Ah oui non c'était vraiment c'était le moment où, où Morg elle était morte ici, j'étais en train de dire what the fuck. On a fait triple et tout, on a tué, enfin, on a tué 4 personnes, on a pris une tour. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas dive en fait, tu parlais du move d'avant. Alors, à moins de setup un catch. En gros, maintenant que vous avez pris les 3 T1, que le Drake a été pris, que les est toujours up qu'on devrait faire, mais que en gros ça demande un petit peu de temps tout de même de, à setup. Et c'est pas un truc que moi je peux faire, donc c'est entre top jungle de voir. Vous pouvez le call si vous voulez, mais bon, en soi j'ai la flemme. Du coup là voilà, essayez de prendre la pression mid-bot mid Parce que là le prochain objectif c'est le Drake Ah my bad Attends s'il a stun contre la tour j'aurais dû stun instant j'ai mal joué Et on continue à prendre Vayne Oh merde, oh, il démonte les sbires Là voilà, prochain Drake 40 secondes Du coup faut qu'on soit bot side, je check juste s'il n'y a pas le raid Hop là il n'y a pas le raid Donc on, on reste bot side, là a, on a pris la tête de mid Prochain objectif c'est T de bot et Drake. Pensez à Dinaid la jungle ennemi aussi. On prend un peu de poke sur, sur Zach. On va trinquer le là pour vérifier les flanques. Ok, là, là on va décaler Drake. En fait, Fury est en train de push mid, du coup, c'est bien ce qu'elle fait, mais une bonne pression mid lane. Elle force le TF à la défensive et elle force en fait euh, la team là. Une fois qu'ils ont des push bots et que nous on a relâché la pression bot, en fait, elle les force à aller mid. Alors que si jamais elle était pas mid, bah ils pourraient venir éventuellement nous contester au Drake. Donc, euh, ça c'est pas mal. Un bon top de, de notre ami. Euh au Généos, donc félicitations à toi au Généos. Très bonne position sur la map, très bonne pressure de, de game en règle générale. Un très bon travail que tu nous effectues là malgré ton retard en creep qui est quand même de 17. Donc les félicitations euh, tempérées. Voilà. Les encouragements on va dire. 
Là on va pouvoir prendre la tête de botte C'est un petit peu ce que je fais quand même ulti de TF, ulti de GP Mais la seule personne qui peut se retrouver bot c'est la bot lane, enfin les sub Donc c'est bard, bard, bard Aze Mais j'ai mon flash et tout Ok c'est bon On prend les objectifs discrètement Nous voilà on a Drake sécurisé T1, T2 bot sécurisé Mid aussi T1, T2 bot sécurisé, enfin T1, T2 mid sécurisé Du coup là on va top side on n'a plus rien à faire du côté bas de la map, il n'y a aucun objectif qui va spawn. Il n'y a plus de tour, il n'y a plus de Drake, il y a un Azir qui est en train de détruire tout le monde. Du coup il reste le Nash tête de top. Non, ils peuvent juste partir là, ils sont trop lents pour que vous puisse les go. Ok donc rien beaucoup. Là c'est le, le moment de rush Nash, là c'est le moment de rush Nash. Là ils vont jamais s'y attendre. Ils ont utilisé énormément et ils vont jamais s'attendre à un rush Nash. La botlane est quand même assez avancée. Ça c'est les, les bons calls ça. Tout ça qui est bot. Et voilà, on a un Drake, euh, un Drake Fire, donc ça claire un poil le Nash. Et voilà, c'est des calls qui ont été effectués, qui ont été suivis. Et un Ashore qui est sécurisé. En gros, on prend un fight. En fait, il y a deux choses. On prend un fight. Nos teammates sont assez low et ils ont utilisé beaucoup de trucs. Ce qui fait que là, je vais pouvoir un V2. Il a fui. Il va me flash. Si est ça, je le tue. Non Position, petite masterise en mourant. Hop là. Donc ouais, <rire> pardon. J'ai un... enfin, en fait j'ai pas un peu mal joué mais je, je m'attendais pas à une exo sur GPS. C'est mon mauvais. Mon mauvais. Bon il va mourir du coup. Et donc yeah, pour le call Nash, en fait. Bot, les T2 sont down, la wave est à peu près ici, donc il y a une pression bot, donc c'est possible que quelqu'un ait envie d'aller chercher la wave ou ait besoin de la dépêche. Euh, mid, ça vient de se fight, ils ont utilisé beaucoup de choses en face, ils ont mis nos mates assez low, ce qui fait que du coup, euh, instinctivement en fait, ils pensent pas à un H directement parce qu'ils viennent de se battre, ils viennent de prendre un fight, et il n'y a pas eu de mort en fait, donc genre c'est assez rare qu'ils pensent à, à Gonashore. Et on a une position qui est vachement bien, j'ai une ping pour assurer qu'ils aient pas de vision, euh, on a la bot lane donc, qui était assez push, il reste juste une wave mid à dépêche, ce qu'ils ont fait c'était bien. Et je venais de clear le top, du coup on pouvait juste go banage comme on a fait et genre c'était absolument free. En plus de ça, bah du coup Zach est allé bot pour dépouffer la wave et donc le nage était d'autant plus free. Je comprends pas pourquoi tout le monde back après le nage, c'est ridicule, ils sont tous full life. Bah là pour le coup, ouais, après en règle générale, c'est parce que le nage t'apporte quand même 300 gold. Du coup ça te fait plus 1500 gold à ta team et c'est quand même important de les utiliser avant. De... Enfin c'est toujours mieux de les utiliser avant de te fight, tu vois. Genre sinon c'est un avantage de gold qui est inutile. Par contre, je sais pas ce que je fais. Enfin, ce que je fais c'est bien mais ma team devrait pas fight, c'est pas un truc. Vous voyez ça on a besoin de reprendre la pression bot pour aller siège. Parce qu'on a le nasher et qu'on a qu'on a open euh, l'inib mid et qu'on a la pression top déjà. Le seul truc c'est que normalement les gens fight pas. Enfin les gens fight pas. En règle générale les gens fight pas parce que ils ont vu la wave bot, ils savent que quelqu'un doit aller à des push et que même que je ne suis pas là. Mais là c'est my bad. Enfin c'est my bad parce que genre... Euh, c'est genre le truc où voilà quand je fais pas attention en fait je fais je vais là où je devrais être mais je prends pas en compte le fait que mes teammates ont une volonté propre qui est différente de, de la mienne. Ils ont des objectifs différents de moi et du coup euh, ils essaient de servir leurs propres objectifs. Bon on va rien pouvoir faire du coup. Là ils avaient juste à attendre mid, je pushais la wave bot, on pouvait pressure, on pouvait prendre l'inib mid et après prendre T3 bot et, et inib. Tu vois si juste on va 5 mid on prend inib c'est bien beau et après on est objet de back. Et on perd masse momentum sur le Nasher. Ok, il manque de sangle pour mon IE. TF, no flash, pose V. Je préviens mon ami Olaf, si jamais un moment il a envie de lui courir dessus en appuyant sur, sur ses touches là. Fuck, y'a pas de raid. Bon, J'ai ma trinité qui m'attend à la base. Ouais. J'ai un poil paniqué sur, euh, 
Sur le go de Zach. En fait, je suis passé fufu instant pour éviter qu'il y ait du follow up. Mais, euh, mais il pouvait pas trop. Ouais, allez, on se précipite un peu trop. Juste back up. C'est fine. On, pourra on a pas utilisé le Nashor, mais c'est pas très très grave. On continue à counter jungle. Au lieu de ce qui back là, du coup, il y a le Drake qui spawn dans 6 secondes. J'ai mon IE moi. Là maintenant on va partir sur Ginzo Trinité. J'ai pas besoin de cimitar parce qu'il y a. Il y a ma pote Morgana. Donc je vais faire Ginzo first, le power spike est plus important je trouve. Je vais faire Ginzo first, surtout qu'en plus vu qu'il me reste que deux slots d'item, euh, le, le placement par la baguette trop grosse va pas. ça va pas être pénalisant pour moi. Ah. Ouais, ils font un peu nain. On a eu le Drake après, donc ça c'est cool. Ils sont beaucoup, mes teammates sont beaucoup trop pressés, faut faire gaffe à ça. Là, on est énorme, enfin, on est super super bien dans la game. Ils ont qu'une seule tour, on en a 7. On a 3 Drake, on avait fait le Nash, etc. Genre, la game est quasi win, faut juste la, la concrétiser, grosso modo. Qu'est-ce qu'il fait Olaf On va le backup du coup. J'ai peur ici. Ah, c'est ça. Genre. Enfin, en fait, tout le monde fait un peu ça de son côté, c'est dommage. Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Du coup, ça ralentit vachement ce qu'on fait sur la game. Euh, je vais pas que je prends mon arc court, de toute façon on l'a fait pas là, on peut rien faire. Mmh. Yes, me push bot and go mid as 5. Don't try solo play, please. Ouais, je vais vous Nash. Nash, c'est pas trop mal aussi, faut juste. Ok, bah Azir, Azir s'en occupe du coup. Faut juste que quelqu'un dépêche le mid. C'est mieux que ce soit Azir qui le fasse, il est beaucoup plus rapide que moi, moi je mettrais trop de temps. Même si les gueules sur moi ce serait clairement pas gâché. Et voilà, on est vraiment devant, on le sait, tout le monde le sait. On est tous devant en farm quasiment. Là Azir c'est bien ce qu'il a fait, il la repush. Voilà les gens en fait ils commencent à avoir de patience alors que ce que vous Azir c'était bien, il faut aller top aussi pour des push. Ils ont utilisé leur seul trinket bleu pour le Nashor, c'est cool. Hop. Azir il peut clean la ward. Je start juste pour les faire un peu paniquer. Ah bah. Apparemment, on était pas encore une fois passé tous sur la longueur On est enfin en fight. On est enfin en fight, donc je peux enfin me battre. Ça, ça fait plaisir. Et là voilà, vous voyez même si on prend en fait L'idéal c'était juste On start le Nash comme ce qu'on a fait Et quand Zach jump in on cancel tout et on fight en fait Sauf que ça a continué à taper le Nashor Et du coup bah On s'est fait voler le Nash, bon c'est pas très grave Nous ce qu'on voulait surtout c'était vraiment prendre un fight Comme ce qui s'est passé Là ils ont full commit, j'ai besoin de la BRK hein, genre... Il y a pas un seul moment où J'ai gâché un de mes summoners donc... La BRK c'est pas indispensable j'ai besoin de l'utiliser, je ne l'utilise pas. Voilà. On pourra pas une là-dessus par contre. Ça fait chier. On prend quand même deux tours, deux inhib. Ils ont eu le Nash, mais il n'y a plus de Nashor. Enfin, il n'y a plus de Nashor. Il n'y a plus entre guillemets la pression qu'on pourrait avoir avec le Nashor. 
manque pas mal de sous pour mon, pour mon item. Donc, je peux le voler le bleu en internant. Oh, nice. C'est pas le truc le plus sympa que tu puisses faire. M'a ramené le GP sur la gueule, j'ai un tout petit peu paniqué. Enfin, j'ai pas paniqué, mais j'ai eu peur. Bon, du coup, nickel. La game était un peu chiante par contre. En fait, on était ultra devant. Et à partir du moment où on a fait le premier Nash, on a rien foutu. Et pendant 7 minutes, donc juste le temps du deuxième Nasher. Parce que les gens à droite à gauche ils se faisaient catch, ils faisaient ci, ils faisaient ça. Bon du coup ça va. On finit par la win quand même. C'est le nouveau skin de win Non c'est juste un chroma de... de du, du truc chasseur de dragon. Ok on prend plus 30, on a un petit S. Premier au dégâts comme d'habitude. Du coup voilà une game sympathique. Bisous Youtube, à la prochaine. Hop là.